advantages of interconnecting generating stations the generating stations alla vandu interconnect panna enna advantage are they interconnected ellame interconnect pannirupaangala appadi interconnect panna advantage enna edukkaga interconnect pannanum why it has to be interconnected இப்ப இந்தியாவில் வந்து ஒரு நாலு மேஜராக ஒரு அமைப்பு இருக்கும் ஒன்று வந்து நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் இப்போ தமிழ்நாடுல பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலி அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நேஷனல் அட்டாமிக் பவர் கார்பரேஷன் அது கூடங்குளம் அண்டு கல்பாக்கம் நேஷனல் ஹைட்ரோ பவர் கார்பரேஷன் அப்புறம் நான் கன்வென்ஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ் இதான் வந்து நாலு மேஜராக இருக்கும் இப்போ சே தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் ஃபண்டட் சென்ட்ரல் ஷேர் அப்படின்னு பிரிச்சுப்பா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு தே ஹவ் ஓன்டு ஹைட்ரோ பவர் ஸ்டேஷன்ஸு தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ஸு கேஸ் டர்பைன் பவர் பிளான்ஸு அப்புறம் வந்து இண்டிபெண்ட் பவர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வாட் இஸ் மீன் பை கேப்டிவ் பவர் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு கேப்டிவ் பவர் அப்படின்னா சப்போஸ் ஐ ஹாவ் அ ஸ்டீல் பிளான் ஸோ எனக்கு வந்து பவர் வேணும் அண்ட் மை ஓன் ஐ ஹவ் டெவலப் அப் பவர் ஒரு ஸ்டீம் பவர் பிளான்டே போகிறேன் இல்லை ஒரு ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் நானே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு கேப்டி பவர் கான்ஸ் இண்டிபெண்ட் பவர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஐபிபி அப்படின்பாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ ஃபார் த ஃபார் மை ஓன் யூஸ் ஐ எம் யூசிங் பவர் ஃபார் மை இண்டஸ்ட்ரி இஃப் த பவர் இஸ் எக்ஸஸ் ஐ வில் செல் த பவர் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆ எனி அதர் இண்டஸ்ட்ரி தட் இஸ் கால்டு கேப்டி பவர் இண்டிபெண்ட் பவர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நான் கன்வென்ஷனல் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா புட்டுகதர் ஹைட்ரோ தெர்மல் ப்ளஸ் நியூக்ளியர் ப்ளஸ் இண்டிபெண்ட் பவர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதர்ஸ் ப்ளஸ் ரினியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் அப்படி தான் பிரிப்பாங்க அப்போ ஒரு தமிழ்நாடு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ அந்த தேர்ட்டி டூ டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்காது சப்போஸ் வந்து ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் அப்படின்னா அது ஒரு பாயிண்டில் இருக்கும் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்னா அது ஒரு பாயிண்டில் இருக்கும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் மினிமம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆர் தேர் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன்டர் கனெக்டட் அப்படின்னா எஸ் தேர் இன்டர் கனெக்டட் இப்போ ஹைட்ரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் வந்து நைன்டி செவன் இருக்கு நைன்டி ஃபோர் ஆர் நைன்டி செவன் இருக்கும் அதில் நான் வந்து பவர் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் மேஜராக ஒரு நாலாக பிரிச்சுப்பாங்க அதை மொத்தம் எட்டு ரீஜனாக பிரிச்சுட்டு அந்த எட்டு ரீஜனில் நாலு வந்து ஹைட்ரோ சர்க்கிள்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஒன்று வந்து ஈரோடு இன்னும் ஒன்று வந்து திருநெல்வேலி இன்னும் ஒன்று காடம்பாறை இன்னும் ஒன்று குந்தா ஸோ குந்தா காடம்பாறை திருநெல்வேலி ஈரோடு தீஸ் ஏரியாஸ் ஆர் கால்டு ஆஸ் ஹைட்ரோ சர்க்கிள்ஸ் சிமிலர்லி தெர்மல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எண்ணூர் பவர் ஸ்டேஷன் மெட்ராஸ் நார்த் மேட்டூர் தூத்துக்குரியன் இன்னொன்று ஆல் த ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் சேம் கெப்பாசிட்டி உள்ள யூனிட்ஸ் இருக்காது மேக்ஸிமம் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 மெகா வாட்ஸ் எந்த டூ டென் மெகா வாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் தெர்மல் பவர் பிளான்ஸாக இருந்தால் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸாக இருந்தால் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோ வாட்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் மெகா வாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் அது இருக்கு ஒய் இட் இஸ் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜ் ஹேவ் ஹி ஹே டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டி தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் ஸோ ஒன்றா இருக்கணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை பட் டூ டூ குரியனில் எல்லாமே டூ ஃபிஃப்டி டூ டென் மெகா வாட்ஸ் ஒரு அஞ்சு அல்லது நாலு இருக்கும் அங்கே அப்போ ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்நாடு ஓல்டு எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து டென் தௌசண்ட் மேலே இருக்கும் டென் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி மெகா வாட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் இதில் என்ன பியூட்டினால் விண்டு ஜென்ரேஷன் தமிழ்நாடு இஸ் இன் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் மோர் தென் செவன்டி செவன் தௌசண்ட் மெகா வாட்ஸ் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் அப்படி இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ இதில் வந்து ஆல் த ஜெனரேட்டிங் யூனிட்ஸ் வந்து தே ஆர் ஜெனரேட் ஓன்லி லெவன் கேவி லெவன் தௌசண்ட் வோல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த யூனிட் ஜென்ரேட் பண்ண உடனே அதை வந்து டூ தேர்ட்டி கேவியாக ஸ்டெப் அப் பண்ணுவாங்க பட் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது சென்ட்ரல் பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் அப்படிம்பாங்க அது அது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவியாக கொண்டு போவாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவியாக இருந்தால் அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டூ தேர்ட்டி கேவியாக இருந்தால் அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ நம்மளுடைய ஷேர் எங்கே வேணும் அப்படின்னு ச
அங்க டேப் பண்ணி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார் டூ தேர்ட்டி கேவி சப்ஸ்டேஷனாக பண்ணிட்டு டூ தேர்ட்டி கேவியை கொண்டு போய் ஒரு காமன் பஸ் பாரில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ எல்லா ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ஸுமே மேக்சிமம் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க டூ தேர்ட்டி கேவியாக மட்டும் ஸ்டெப்பப் பண்ணுறதில்ல ஒன் டென் கேவியாகவும் ஸ்டெப்பப் பண்ணிவிடுவேன் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் லோடு அந்த ஏரியா வயபிலிட்டி இப்போ நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இதில் இதுதான் ஜென்ரல் நார்மலாக தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேவி ஜென்ரேஷன் போடுவாங்க தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸுங்கிறது மேக்ஸிமம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் லெவன் கேவி தான் ஜென்ரலி வி ஆர் இந்தியாவில் லெவன் கேவி தான் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் லெவன் கேவி தான் இப்போ இது 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 எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நியர் பை பக்கத்தில் உள்ள ஒரு நியர் பை ஸ்டேஷனில் டை பண்ணுவாங்க டைங்கிறது இங்கே ஒரு ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது அந்த சைடில் ஒரு ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்ட்டையும் ஒரு டை லைன் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க பவர் ஒரு ஃபீடர் போட்டு பவர் அங்கேருந்து இங்கே வாங்கிக்கலாம் இங்கேருந்து பவர் அங்கே வாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நிறைய வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பேர் டை லைன் சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் பார்க்குறப்ப அந்த ஐ ட்ரிபிள் இ ஸ்டாண்டர்ட் பஸ் சிஸ்டம் தேர்ட்டி ஃபோர் பஸ் சிஸ்டம் அல்லது டுவெண்ட்டி பஸ் சிஸ்டம் நீங்கள் அந்த பஸ் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஜென்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஃபீடிங் பாயிண்ட் வருது பஸ்ஸஸ் என்னென்ன பஸ்ஸஸில் எந்தெந்த ஜென்ரேட்டரோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ஸ் நம்ம சிங்கிள் லைன் டயக்ராமில் பார்க்குறப்ப சிம்பிளாக தெரியும் பட் ஆனால் ரியல் டைத்தில் அது பெரிய ஒரு அது இட்ஸ் அ ஓஷன் அது ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் நிறையா இருக்குது சில ஸ்டேஷனில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க சில ஸ்டேஷனில் இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க சில எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி சில ஸ்டேஷனில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுறது டான்ஜெட் கோ அப்படின்னு ஒரு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இருந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் டோட்டல் பவர் ஜென்ரேஷன் எவ்வளவு கேஸ் டெர்பைன் பவர் பிளான்ட் எங்கெங்க இருக்குது வேறு தான் வேறு எங்கெங்க இருக்குது தூட்டுக்குறியில் உள்ள கேஸ் அது ஜென்ரேட்டிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் ஜென்ரேஷன் வந்து ஹைட்ரோ பவர் ஸ்டேஷனுடைய குந்தாவுடைய எவ்வளோ இருக்கும் மேக்சிமம் ஜென்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் எவ்வளவு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு அகடமிக் பாயிண்ட் ஒரு இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லெவன் ஆர் டுவெல் ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்லைட் ஷோவை நீங்கள் பாருங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து இன்ஃபர்மேஷனாக பண்ணலாம் நீங்கள் வெப்சைட் போனீங்கன்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் பண்ணியிருக்கிறது நீங்கள் இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனை பாருங்கள் ஒரு 
இன்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து பேசிக் அவ்வளோதான் அதாவது ஒரு சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் பார்க்குறப்ப அது எப்படி இருக்குது ரியல் டயத்தில் எப்படியெல்லாம் எவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த பவர் பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் மோர் ஓவர் இப்போ இன்ட்ரிவியூவில் போனால் நீங்கள் வந்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஐ கம் டு த ஆன்சர் ஃபார் த இன்டர்வியூ கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் தெர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இன்க்ரீஸ் த ரிலேபிலிட்டி ரிலேபிலிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னா சப்போஸ் ஒரு ஸ்டேஷன் அவுட்டேஜ் வந்துருச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து மேஜர் ஃபெயிலியர் ஸோ இம்மிடியட்லி வி கேன் ஃபீட் பவர் டு த அனதர் ஸ்டேஷன் த்ரூ தர் தட் பஸ் பார் அந்த சுவிட்சிங் யார்டிலேருந்து பவர் கொண்டு போய் அது கொடுக்க முடியும் தட் இஸ் ரிலேபிலிட்டியை பண்ண முடியும் ஸோ டோட்டல் பவர் ஷட் டவுன் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் தட் இஸ் ரிலேபிலிட்டி நம்பர் டூ யூசேஜ் ஆஃப் அப்சலிட் பிளான்ட் சப்போஸ் வெரி ஓல்டு பிளான் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அல்மோஸ்ட் அல்மோஸ்ட் அப்சலிட் கண்டிஷனில் இருக்குது அது கண்டம் ஸ்டேஜில் இருக்குது இருந்தால் கூட அந்த டு மீட் த பீக் டிமாண்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் ஒரு ஃபீடரில் வந்து ஹை நார்மஸ் லோடு வேணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் வி கேன் ஆப்ரேட் தட் அப்போ இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அதை ஜென்ரேட் பண்ணி வி கேன் ஜென்ரேட் பவர் ஃப்ரம் த அப்சலிட் பவர் பிளான் ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெகா வாட்ஸோ அதில் டென் மெகா வாட்ஸோ வி கேன் மீட் த பீக் டிமாண்ட் தட் இஸ் த செகண்டு தேர்ட் திங் இஸ் டு இன்க்ரீஸ் த டைவர்சிட்டி ஃபேக்டர் டைவர்சிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னா Sum of the individual maximum demand divided by station maximum demand. But say for example, this is a simple analogy in the house. In the household item, TV, refrigerator, AC, micro oven, dish washer, washing machine. We are not operating all the apparatus at a time. That is one diversity factor. Diversity factor is used. So that is the washing machine. So I say it is a college. So the hostel is in the hostel. It is 9 o'clock in the hostel. ஹாஸ்டல் லோடு டவுன் ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு மேலே காலேஜ் இருக்காது ஹாஸ்டல் இருக்கும் ஸோ அப்போ டைவர்சிட்டி ஃபேக்டர் ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா டோட்டல் கனெக்டட் லோடுக்கு டைவர்சிட்டி ஃபேக்டர் போடுவோம் ஸோ டோட்டலாக வந்து அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வி கே நாட் பை அ ஜெனரேட்டர் வி பை அ ஜெனரேட்டர் ஃபார் ஆப்டிமமாக ஒரு டூ வச்சுட்டிங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மெகா டுவெண்ட்டி மெகா வாட்ஸ் வருதுன்னா வி கேன் பை ஃபார் அ டென் மெகா வாட் ஜென்ரேட்டர் வச்சு அந்த பண்ணுறதுனா தட் இஸ் கால் டைவர்சிட்டி ஃபேக்டர் so when you are the stations are interconnected the diversity overall diversity factor will improve aayidu to improve the diversity factor eppadi improve aagum appadina diversity factor is equal to installed cap that is mass that is diversity factor definition already i told you so energy generated per annum is equal to load factor into maximum demand into 8760 that is hours in a year divided by diversity factor so the diversity factor improve aagrappa ஜென்ரேஷன் அவர்ஸ் இன் இயர் ஜென்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது ஒரு அட்வான்டேஜ் டு இம்ப்ரூவ் இன் டைவர்சிட்டி ஃபேக்டர் ஃபோர்த் அட்வான்டேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பீக் லோட்ஸ் பீக் லோடை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம் அங்கே ஒரு ஸ்டேஷனில் வந்து லோடு கம்மியாக இருக்குது ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரைக் அந்த ஏரியாவில் வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு அங்கே லோடு எக்ஸஸ் பவராக இருக்குது வி கேன் நாட் சேவ் பவர் ஸோ இமீடியட்லி வி கேன் ஃபீட் பவர் டு த சம்மதர் ஸ்டேஷன் வேர் வி தே நீட் பவர் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பீக்கு லோட்ஸ் அதை ஷேர் பண்ணலாம் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் எக்கனாமிக்கல் அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் எக்கானமி ஸோ ஒன்ஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு சேவ் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் வி ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் த பவர் இன் அ ப்ராப்பர் வே ஃபார் தட் ஆல் தி ஜெனரேட்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன்டர் கனெக்டட் த ஃபஸ்ட் இஸ் ரிலேபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் இன் டைவர்சிட்டி ஃபேக்டர் யூசேஜ் ஆஃப் அப்சலிட் பவர் பிளான்ட் அண்ட் எக்கானமி அண்ட் த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இஸ் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பீக் லோட்ஸ் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் we have to know arind the vishayangalai prerodu pagirndu kolla vendum we should share what we know to others for others welfare vaalnaal mulukka payanulla manidhanaga payanikka meerchikka vendum till our death we should be a useful person to the people in this planet with this i conclude the lecture we'll see in the next lecture thank you very much